خوش اومدید به ویدیوی 23 با من ویدیوی 23 خیلی قراره مورد پسندتون باشه چون که میخوام نکات مهم و هایلایت درس یک تا 22 که با هم خوندیم صرف تا جلسه 22 مون رو کاور کنم دوره کنم اگر که وقت نکردی ویدیوی یک تا 22 رو ببینی نگران نباش این ویدیو رو ببین و الان به همون جوین شو هیچ وقت دیر نیست It's never too late Okay, it's never too late to start. هیچ وقتی نیست واسه شروع. It's never too late to start. You need to start right now. اگر میخوای همین چیزایی که من گفتم متوجه شی، تا آخر ویدیو با من همراه باش و اینکه میتونی از این به بعد درس بی یک تا بیست دو رو نهیدی. Forget about it. فراموشش کن. از این به بعد با من باش. حالا خب من نکات مهم فقط دارم میگم. نکات مهمی که نوشتم. نیاز شما بدونید اولا که ما چند تا روش برای گریتینگ داشتیم یعنی سلام و احوال پرسی نحوه برخورد با مردم که اصلا چی بهشون بگیم چی جوری هستش اوکی گفتیم میتونیم بگیم های هی هلو یا اگه صبح بود گو مورنینگ بعدش گو افترنون غروبش گود ایوننگ مونتا گود نایت واسه خدافزی بود درست گود داره مثل همه اینا اینا واسه سلامه به جز گود نایت حواستون باشه میتونیم گودش هم بندازیم مورنینگ گایز صبح بخی بچه ها ایوننگ گایز این از این وقتی اسمی دادیم به یه اسمی یعنی جمع میشد مثل آدم مثلا گای گایز گرل گرلز این خیلی مهم بود چند راه برای پرسن که چطوری چی کار میکنی؟ What up? Sup? How's it going? How's everything? How's life? How are you? How are you doing? You're good? What have you been up to? What's new in your life? What's up? گفتیم are you okay و هیچ وقت توی سلام و احوال پرسی استفاده نمی کنیم مگه این که طرف می دونی یه چیزی شده are you okay یعنی که خوبی و چیزی نشد سالنی اینه ها نیای توی بحث و سلام و احوال پرسی بگی چی بگی are you okay اصلا نداری همچین چیزی ها خیلی مهمه جواباش می شد good, great, perfect, fine, awesome, nothing much, cool, nice, can't complain uh, انواع اقسام خدافزی ها رو ما داشتیم با بای گود نایت گو بای تیک کر کچ یو لیتر سی یو لیتر سی یو راون وقتی میخواستی که در واقع فائل ها رو یاد بگیری گفتیم فائل ها کلا تا همیشه واسه ما دو دستن آی یو وی دی اینجا هن شی و هی هم اینجا هن یعنی من تو ما شما و اون خانم اون آقا و ایت آی یو وی و شی هی ایت این از این اینو داشته باشی واسه سوالی کردن فقط صرفا نیازه که تون جمله رو عوض کنی که میگه مثلا یو ار تیچر یا میشه رایت بذاری ته جمله یو ار تیچر رایت دارم انگلیسی یاد میگیرم مگه نه رایت این رایت خیلی جوابه خیلی جوابه بعد دیگه واسه سوالی کردن اونایی که افعال مثلا ام و ایزار میاد جاشو عوض میکنی من هستم I am من یه معلمم I am a teacher تو هستی you are اونا هستن they are ما هستیم we are اون خانم هست she is اون آقا هست he is it is اون خوبه it is good میدون جاشو عوض کنی آیا معلمه is he a teacher این از این بعد دیگه راجب فعل اصلی خوندیم که بچه ها فعل اصلی به جز اما ایزار فعل اصلی یعنی چی این رفتن اومدن خوابیدن خوردن نوشتن درس دادن یعنی فعل اصلیه اگه بیاد نکته در واقع یه لایو ویدیو این بود که واسه شی و اسم میگیره مثلا آی گو یو گو وی گو دی گو شی گوز هی گوز ایت گوز این هم که خب بلدید مثلا من کار میکنم آی ورک ولی هی ورکس من می نویسم I write تو می نویسی you write ولی she writes he writes okay؟ واسه منفیشون هم don't و doesn't استفاده می کردیم واسه این ساده ها don't واسه این ساده واسه همین جدا کردیم کتگوی شد does not هستش نمی, پ... نمی کنه این کارو she doesn't do it و اون does می اومد اس جمله می پرید اس فعل می پرید مثلا نمی دوه he doesn't run نمی دوام I don't run درس نمی دیم We don't teach. درس نمیده. He doesn't teach. البته گفته 
دونت بگو واسه همش مهم نیست خودشون همینو میگن اگه سختت بود نگو دازن سوالش هم همین بود چقدر جالب یعنی اینکه واسه اینا با داست سوال میشد چی و یایید واسه این با دو اونجا کار میکنی Do you work there? اگه میخوای خیلی دیگه جزئی جزئی یاد بگیری درسشو میتونی نگاه کنی ولی کلیاتش همین بود میتونی حفظ کنی تو توربو کار میکنه اون خانومه چون خانم شیه Does she work in turbo? Does she work for turbo? چی کار میکنی صبح ها What do you do in the morning? Do اما اون صبح چی کار میکنه What does she do? خب روزای هفته مهمه Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday حرف اضافه شون آنه What do you do on Saturdays? شنبه ها چی کاره ای؟ چی کار میکنی؟ رجبه ساعت هم گفتیم at میاریم at 5.30 الان رو با هم یاد گرفتیم خیلی مهم بود که تلفظش رو میتونید تو ویدیو اصلی شیاد بگیرید نکته اصلیمون این بود آقا تو نکته ای که تا آخر نیازمون میشه این تو چی بود میشد که من کار میکنم که پول درارم I work که to make money اون درس میده که پول دراره she teaches به منظور این که to make money این خیلی مهم بود خیلی مهم بود آقا شدن فعل شدن میشه get من آماده میشم I get ready پول دار شده she مثلا got گذاشتم هم خوندیم got she got uh, rich okay. من دپرس میشم مثلا جمعه ها I get depressed این هم خیلی مهم بود بعد دیگه من توی انجام کاری خوبم I'm good at something توی انجام کاری بدم I'm bad at something من توی درس دادن خوبم I'm good at teaching چون حرف اضافه اومده at بعدش ing میاد ولی تو رانندگی بدم I'm bad at driving عاشق انجام دادن یک کاری هم. I love doing something عاشق تدریس هم ing میاد بعدش یا ازش متنفرم فرق نمی کنه I love teaching I hate teaching همه چی راجع به انگلیسی دوست دارم الان مثلا قدیما از انگلیسی بعد من میاد I hated English but now I love everything about English اینا هستش هیچ وقت میشد never هیچ وقت بهم زنگ نمیزنه she never calls me هیچ وقت بهش کمک نمیکنه I never help her این خیلی مهمه خیلی مهمه go home قبلش تو نداره go to home نداره یاد باشه یک بار تو هفته once a week دو بار تو هفته twice a week سه بار تو ماه three times a month چهار بار تو ماه four times a month فقط once twice بعدش دیگه three times اینجوری میره four times five times و اینا از کسی درخواست انجام کاری میشه ask somebody to do something ask for help کمک بخوا okay. uh, ask her to help you ازش بخوا که بهت کمک کنه گفتم میخوای فعلی و امری کنی نیاز سی چی بیاری فقط میگی برو بیا go come sit قوی باش be strong پولدار باش be rich تلاش کن try نگو don't say بگو say it باهوش باش be smart باهوش نباش don't be smart don't speak فارسی فارسی حرف نزن بچه ها گفتم اگر که آی این فایل همون برن ته جمله نمیتونیم بگیم آی لاف شی که میشه آی میشه می یو همون میشه یو وی میشه ذم وی میشه آس شی میشه هر هی میشه هیم و ایت هم همون خودشه مثلا آی لاف یو آی لاف هر آی لاف هیم آی لاف ایت میتونم بگم آی لاف شی نه بگم آی لاف هر آی لاف وی میتونم بگم نه I love us خودمون رو دوست دارم و اونها I love them اگه آخر جمله بیاد اینا رو قاطی نکنیم با صفت های مالکیت بچه صفت های مالکیت چی بودن؟ صفت های مالکیت میشدن اونایی که مال منه مثلا این گوشی منه It's my phone گوشی توه It's your phone از قصد همیشه این ستا رو با هم میگم قاطی نکنی تو ذهنت فولدراش رو جدا کن واسه خودت okay. It's your phone گوشی ماه It's our phone املاهاش هم تو هایلایت ها هستش It's our phone گوشی اوناست It's their phone 
گوشی اون خانمه it's her phone گوشی اون آقای it's his phone و مثلا گوشی این مغازه it's phone اینجا و درخت داشت this place and it's trees turbo معلمش turbo English cafe and it's teachers it's منظور واسه یه چیزیه یعنی خیلی مهم بود وقتش بریم it's time to go وقت خوابه it's time to go to bed صفت های چیه نسبت های فامیلی رو خوندیم که گفتم تو ستا کلمه خلاصه میکنن مردا رو میگن آنکل چه عمو باشه چه دایی باشه چه شوهر همه شوهر خاله همه رو آنکل زنا انتی و دخترم پسر عمو دختر خاله پسر دایی کازن بدون اطلاف وقت بیدات فردو ردیو The there is there آره خیلی مهم و معروف رو خوندیم گفتم there is برای چیزهایی که به قول معروف غیر قابل شما یا مفرده مثلا ترافیک هست there is traffic there is traffic یا there is one phone here وجود داره تهران has traffic نه there is traffic میگیم و وجود داره بازه چیزهای جم there are مثلا there are many stores there are a few stores پس there is بازه چیزهای مفرد مثلا there is a hotel uh, there are hotels جلو جلوی خونمون in front of my apartment پشت خونمون behind my apartment بقل اپارتمانم next to my apartment اون برای خیابون across from the street و نزدیک اینجا near here و دور از اینجا far away from here یا far from here بعد دیگه آدرس دادن مستقیم برو go straight ahead به پیچ به چپ turn left بعدش به پیچ به راست turn right سرویس به داشتی دست راست داده مثلا the restroom is on the left یا yeah, the restroom is on the right a person who و a place رو داشتیم گفتیم مثلا دکتر کسی که بقیه کمک میکنه a doctor کسیه که این مهم بود is a person who helps others یه معلم کسیه که درس میده a teacher is a person who teaches یا یک شاگرد کسی که درس میخونه میتونه درس بخونه a student is a person who can study can تونستن Okay. من میتونم درس بخونم I can study میتونم درس بدم I can teach میتونم ستا زبان صحبت کنم I can speak three languages نمیتونم رانندگی کنم I can drive نمیتونم پارک دور بزنم I cannot parallel park چه مثالی آخه A place رو همیشه جاییه که مثلا انگلیش کافه این آسون بود جاییه که میرن ملت که این این آقا این 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 مهمه که انگلیش یاد بگیرن An English cafe is a place where People go uh, to uh, people go to just learn English. A hospital is a place where people go to um, get help, to ask for help. Okay. The guys you are reading, because you are in the next chapter, the next chapter. And the guys, we are going to read that in the next chapter, this chapter is not going to be finished. So, go read the next chapter. Look, it was very long and very interesting. اونتا گفتیم آقا آینده روی ویل میچرخه گذشته روی دید میچرخه حله گفتم اگرم میخوای برای گذشته یادت نمیاد کدوم ای دی میگرفت یادت نمیاد کدوم شکلش عوض میشد مهم نیست همه رو دید بیا دیروز رفتم I did go خوردم I did it پنجره باز کردم I did open the window و این کار رو انجام ندادم I didn't do it بهش زنگ نزدم I didn't call him به هم زنگ نزد He didn't call me آینده هم میشه will کل آینده روی will میچرخه مثلا به فردا زنگ خواهم زد I will call you بعدش هم فعل ساده میاد به زنگ نخواهم زد I won't call you I won't call you گفتم با if شرطی نوع اول که بخوای حرف بزنی اینجا ساده میاد اینجا آینده میاد جمله که به if چسبیده اگه آماده باشی میریم If you are ready we will go اگه ترافیک باشه نمیریم If there is traffic we won't go اگر که اون بیاد من نمیرم If she comes I won't go اگه بیاد میرم If she comes I will go این هم یادتون باشه که خیلی مهم بود خیلی مهم بود بعد دیگه اینا که هیچی مهم نیستن 
I am learning در حال یادگیری هستم از مایکل آنجلو گفتم گفتم هنوز در حال یادگیری هستم تو سن 80 و خورده سالگی گفتن I am still learning این خیلی مهم still یعنی هنوز همه میدونن everyone knows همه انجام میدن everyone does همه میرن everyone goes همه دارن everyone has هیچکی نداره nobody has it هیچکی نمیدونه nobody knows it این هم مهم بود که چطور how to نمیدونم که چطور درس بخونم I don't know how to study نمیدونم چطور بهش بگم آفرین I don't know how to tell her مقاطع مدرسه رو خوندیم گفتیم که preschool primary school middle school high school pre-university university اینا رو خوندیم به یکی یه حسی بدی make somebody feel something مثلا به شما حس خوب میدم I make you feel good مجبورت میکنم درس بخونی هم میشد I make you study شما مجبورم میکنید on time باشم you make me be on time تو نداره بعدش نکتش این بود احساس... یه احساسی به میده که این کار رو میخوام انجام میدم she makes me do it دیگه خلایه خرچ لایق people get what they deserve deserve لیاقت داشتن بود تو لیاقت نداری منو you don't deserve me لیاقتت بهتره you deserve better ببین یه دونه you're second to none you are second to none منظور what do you mean معنی این کلمه چیه what does it mean خیلی ارزش داری you mean a lot یک دنیا واسه هم ارزش داری you mean the whole world to me بعد قدم به قدم اندم قدم به قدم little by little قدم به قدم little by little ریاضی ها math mathematics هم میگیم علوم تجربی natural sciences و انسان humanity تاریخ history هنرستان art school هنر art ادبیات literature شیمی chemistry زیست biology و sport دیگه چی دارم جدید بهتون بگم یک تیکه بهشته It's a piece of heaven There are four main directions چهار جهت اصلی داریم North, South, West, East فکر نمی کنم چیز دیگه از نکات هایلایتی من جا مونده باشه که بهتون بگم همین فقط خبر خوبی که دارم اینه که ما توی 23 تا ویدیو دو ترم اول تروبو تاک رو با هم ریویو کردیم و باید به خود افتخار کنیم You need to be proud of yourself آه اینو بگم ازت بخوام یک کاری کنی I want you to do something من میخوام یک کاری کنم I want to do something میخوام یک کاری کنم She wants to do something خب اما من میخوام تو یک کاری انجام بدی I want you to do something میخوام به خود افتخار کنی I want you to be proud of yourself بهت افتخار میکنم I am proud of yourself نگران سرعت بالایی تدریس من نباشید تکرارتون رو بیشتر کنید من بیام آروم آروم تدریس کنم تو همچین سرعتی رو نمیشنوی که بخوای متوجه شی الان به دیگه 23 ایم ازت خواهش میکنم شروع کنی سریال دیدن سریال فرنز رو دانلود کن هر شب یک اپیزودش رو ببین یک اپیزود رو چند بار دیدن خیلی بهتر از اینکه چند اپیزود ببینی نمیخوام نوت برداری نمیخوام با انگلیسی زیر نویس انگلیسی ببینی فقط با زیر نویس فارسی ببین واسه فان ببین میخوام گوشه عادت کنه آهنگ انگلیسی گوش کن گفتم از آلبوم های سلینا گومز شروع کن چون آلبوماش آسون تر صحبت میکنه و اگه وقت داشتی لایف های قبری هم دوره بکن چون که دیگه وارد دوره جدی تری از کلاس زبانمون بعد قسمت 23 میشیم جدی تر میشیم گرامر بیشتر میشه کوچ رو سخت تر میشه میخوام آماده باشی میدونم که میتونی I know you can make it بهت ایمان دارم I have faith in you faith یعنی ایمان بچه دوست دارم و به شدیدن بهتون ایمان دارم I have faith in you باور دارم I believe in you شما به خودتون باور داشته باشید میدونم که اولین کلاس زبانتون نیستیم ولی صد درصد ما آخرین کلاس زبان هستیم واسه اینه که میگن اینجا ایستگاه آخر زبان انگلیسیه The last stop ایستگاه آخر The last stop Turbo Talk و Express اگر هم که با این روش تدیس اوکیید من در دوره Turbo Talk و مخصوصا Express در خدمتون هستم Express یه دوره 6 ماهه زبان انگلیسیه که در دو سطح مبتدی و پیشرفته برگزار میشه 6 ماه هر روز پشتیبانتون میکنیم هر روز کم درس میخونیم ولی 
خوب درس میخونی کم وقت تو میگیره ولی مکالمه رهبر مجبوری انگلیسی بهمون وایس بدی و ساپورتت میکنیم اشکالات رو میگیریم سوالات رو جواب میدیم آخر هفته هم یه لایو میدیم چیزایی که تو طور هفته یاد گرفتی و ازت میپرسیم و از همه مهمتر اینه که مکالمه محوره و آهنگ هم ازت میفرستیم دیگه مثل کنکور دیگه شیش ماه خودتو بسپور به من میتونی کلم اکسپرس رو به پیج آبون دایرکت کنی و الان هدیه هم میتونی از طرف من تخفیف هم بگیری اکسپرس تخمه کفتر زبان انگلیسیه و بالای با هم پیش برید اونم کنش داشته باشید دیگه زبانتون گارانتی شده است میبینمتون